Hello everyone, how are you doing? Estamos aqui mais uma vez com mais um online content, mais um conteúdo online para vocês. E hoje vocês perceberam que eu estou num lugar diferente aqui e eu vim para esse restaurante virtual aqui. Percebam que não tem ninguém, tá certo? Não é hora de ir para o restaurante. <laughs> to bring you uh, today's lesson, we are going to be talking about eating out. Lesson 27, pages 110, 111. Vamos falar aí sobre... É, algumas coisinhas interessantes sobre é, comer fora, sobre restaurantes, coisas do tipo. Ok? Então já vai lá, já pega seu livrinho, volta aqui pra gente poder continuar junto, ok? Não vamos ficar de fora não, tá certo, gente? Pega o livrinho aí. Então vamos lá. Uh, today we will see, let's start, words in action, useful expressions, speak up and grammar file. E aí eu pergunto pra vocês, eating out? Pois é, eating out é exatamente a tradução, tá? Comer fora. Eating out, tá? Comer out, fora. Tá? Então, quando a gente está comendo fora de casa. Então, tem algumas coisinhas aí que é bom a gente saber, tá? O nome de algumas pessoas, né? A gente já viu aí é, como é que a gente chama o garçom, quem lembra? Que a gente viu lá em Waiter, please. Né? E, mas tem algumas outras coisinhas legais aí que a gente vai ver hoje, ok? Então, vamos lá. Uh, what is this date? Today, it should be Friday if you're watching this. Se você está assistindo o dia que saiu, it should be Friday. What about the time? Is it the morning? Is it the afternoon? What about the weather? Is it rainy? Is it still rainy? Because it was rainy. Estava chovendo até um tempinho atrás, não sei se ainda está. E aí, How, how's the weather? How's the weather for you? You tell me later. Let's go on to words in action. Então, gente, prestando atenção aí, tá? Ouvindo e repetindo juntinho comigo. Let's go. Book 1, Lesson 27, Words in Action. Seafood. 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 Vamos repetindo, depois eu passo a tradução. Let's go. Codfish. Codfish. E aí, que tipo de peixe é esse? Codfish. É um peixe bem específico, tá? Que a gente come em algumas situações especiais. É o bacalhau, tá, gente? Codfish. Steak. Steak. Algumas pessoas costumam falar stick, tá? Não é stick, é steak. Roast beef. Roast beef. Roast beef. Pasta. Pasta. Just like Portuguese, we say pasta. Soup. 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 French fries. French fries, French fries. Mashed potato. Mashed potato, mashed potato. E o último qual é? Steakhouse. Steakhouse. Tá um pouquinho diferente aí do que tá aparecendo no livro, tá? E eu digo já por quê. Então vamos lá. Começando do primeiro, seafood, tá? A gente tá falando de comida, o quê? Se a gente pegar essa tradução aí, se... Quem lembra? Eu sei que Miss Alice lembra. E aí, Miss Alice? Sea. Sea é mar, né? E food é comida. Então, comida do mar é o quê? Hum? Hum? Comida do mar é o que a gente chama de frutos do mar, né, gente? Então, a gente tem codfish, que é o bacalhau, como eu falei. Steak, que é como se fosse um bife, tá? É um filé, um pedaço grande de carne. Não necessariamente filé, porque aí já entra... Nos méritos da questão do tipo de carne, do corte, essas coisas, tá? Mas steak é um pedaço grande de carne, tá? De vários, qualquer tipo de carne, na verdade. Vamos lá. É, a gente tem o roast beef, tá? Roast beef, que seria parecido com o nosso roast beef, tá? Um tipo de carne curada, que ela é um pouquinho mais seca, ela é feita de um jeito bem específico. A gente tem pasta, tá? O nome pasta, mas na verdade é macarrão, tá? Todo tipo de macarrão, o pessoal lá chama de pasta, depois a gente tem soup. O que, que é isso aí? Essa soup é a sopa. Tá? Soup é sopa. Muito cuidado para não confundir com soap, que é sabão. Tá? Soup é sopa. French fries, tá? que seriam as fritas francesas. Ou como a gente chama aqui, batata frita. Né? A gente tem também aí mashed potatoes, que é outro jeito de fazer batata. Quem sabe o que, que é isso aí? Mashed potatoes são exatamente é, as batatas moídas, amassadas, ou como a gente chama de purê, tá certo, gente? Eles chamam de batata amassada, mashed potato, 
para a gente é o purê. Tá? E Steakhouse, o que, que é Steakhouse? Tem uma fotinha diferente aí no livro e tem outra aqui, tá? porque Steakhouse, gente, na verdade é a churrascaria, tá? o local seria tipo uma churrascaria, tá? não chega a ser igual, porque Steakhouse lá fora eles não servem um churrasco como o nosso, tá? eles servem algumas carnes similares, eles servem cortes grandes de carne, normalmente pratos de carne, mas não como o nosso churrasco, tá? que vem aquele pedação para você pegar, e aí você pega sua farofa, é, é um pouquinho diferente aí, eles ainda são restaurantes, mas são mais, são mais ou menos parecidos com a nossa churrascaria, no ponto em que eles servem carne, ok? Vamos lá então, para as Blue Words, então todo mundo presta aí nas Blue Words, é, repetindo comigo, let's go! Ready! Ready, o que, que é ready? Pronto! Check! Check, então check, é aquele que a gente pede para o Bring the check, tá? É a conta. Guest. Guest. Guest é aquela pessoa que chega em algum lugar, né? É o convidado. Rare. Rare. Vamos aprender aí como que a gente tá falando os... É, como que a gente pede nossa carne, né? Então, rare seria uma carne mal passada, tá certo, gente? Como a gente fala, rare é uma carne mal passada. Como é que a gente fala uma carne... É, no ponto, é ó, medium, medium, tá, e aí você pode pedir o que o pessoal fala, muito comum se chegar no canto e pedir medium rare, tá, é um meio termo aí entre mal passado e no ponto, ok, depois a gente tem ó, o que? Well done, well done, aí ela já tá bem passada, tá, é aquela carne que já tá mais ou menos queimadinha, já tá cinza, tá, ela já, já é uma carne um pouquinho mais assada. Okay. Lá fora, o pessoal que prefere pedir normalmente a carne medium, medium rare. Vamos para o som de tratamento, olha só. Sir. Sir, muito comum a gente usar com homens mais velhos, né? Sir. Madam. Madam. Tá? Ou, como a gente fala também, ma'am. Ma'am, tá? Então, madam ou ma'am é um jeito respeitoso da gente falar com uma pessoa mais velha, tá? Você vai chegar, por exemplo, num, num local, num estabelecimento, e se você for uma senhora, as pessoas vão lhe chamar de ma'am, tá? É um jeito respeitoso de tratar uma, uma pessoa, uma mulher, tá? Então, sir para homens, madam ou ma'am, normalmente ma'am, para mulheres. Continuando aí. Meeting. Meeting, que é uma reunião. A gente está vendo muitos aplicativos de meeting esses dias. Nothing. Nothing. Nada. Vegetarian. Vegetarian, que é a pessoa que come o quê? Vegetais, que gosta de que é, evita comer carne, né? Ela come o quê? Veggies. Veggies, tá? Que é como a gente chama exatamente é, verduras, legumes, é, coisas vezes em geral. Tá? Continuando agora para os verbos, let's go. O verbo sorrir, como é que a gente fala? To smile. To smile. Tá? E no passado, como é que fica? Smiled. Smiled. E agora chorar? To cry. To cry. No passado, a gente fala como? Cried. Cried. E quando a gente tem dinheiro, a gente quer fazer o quê? A gente quer, ó... To spend. To spend, que é gastar. Como é que é to spend no passado? Spent. Spent. E quando a gente vai no restaurante, a gente tem que pedir alguma coisa. E como é que quando a gente vai pedir? A gente faz o quê? A gente to? To order. To order, tá? Por mais que tenha o nome order, na verdade é um pedido, tá? Não é uma ordem, é um pedido. E no passado, como é que a gente fala isso? Ordered. Ordered. Ok, gente. Very well. Let's go to... Useful expressions. Então, prestando atenção aí. Useful expressions, vocês comigo. Go! Useful expressions. A few. A few. E aí, o que, que seria a few? Vamos ver na frase. I had coffee and a few cookies for breakfast today. I had coffee and a few cookies for breakfast today. Então, ele tá falando aí que ele o quê? Tomou o café... E alguns, poucos, ok? Cookies, biscoitos, tá? Então ele, quando a gente fala a fio, a gente sente que são pouquinhos, tá? De quantidade. Então a fio, a gente tá falando de quantidade, coisas que a gente pode contar. Vamos ver o próximo aí. A little. A little. I was a little shy when I was a kid. 
I was a little shy when I was a kid. Nesse caso aqui, o a little, ele é usado como que Como intensidade, tá? Então ele tá falando que ele era a little shy. Eu era um pouco tímido quando era criança. I was a little shy when I was a kid. Tá? Então a ideia aí é exatamente que a few é uma coisa que a gente usa para quantidade, tá? Que a gente conta. E o a little é para intensidade, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer que I am a little hungry. Eu tô um pouco faminto. I am a little sad. Eu tô um pouco triste, tá? Então, aí é um pouco de intensidade, não de quantidade, ok, gente? Não é coisa que a gente conta. Não fica um pouco tristes. A gente fica um pouco triste. Vamos ver o último agora. Adoro essa palavrinha, ó. Actually. Actually. She speaks English fluently. Actually, she speaks French, too. She speaks English fluently. Actually, she speaks French, too. Então, o que está que acontecendo aí? Essa pessoa não só fala inglês, como ela também fala o quê? Francês. Tá? Então, ele está falando que, que ela fala inglês simplesmente. Na verdade, lembro aí, ah, é, na verdade, ela fala até francês. Tá? Então, a ideia do actually é que é na verdade. Tá? Não quer dizer atualmente. Isso aí é um false friend, false cognate. Tá? É um falso cognato. Não quer dizer atualmente, tá? Actual significa uma coisa real, de verdade. Vamos lá para speak up. Então, todo mundo é prestando atenção. It's time to speak. It's speak up. Vamos ouvir e repetir. Let's go! Book 1. Lesson 27. Speak up. Were there oranges in the fridge? Were there oranges in the fridge? There weren't any oranges left. There weren't any oranges left. Do you have money to spend? Do you have money to spend? I have a little money to spend. I have a little money to spend. Who did you meet at the club? Who did you meet at the club? I met a few friends at the club. I met a few friends at the club. What did she do when she saw him? What did she do when she saw him? She smiled when she saw him. She smiled when she saw him. She was crying. She was crying. Why was she crying? Why was she crying? How long could you stay? How long could you stay? I could stay one more week. I could stay one more week. How do you like your steak? How do you like your steak? Olha aí, pergunta lá na Steakhouse, pedi um steak. E ele perguntou como você gosta. Como é que ela responde aí, ó? I like my steak rare. I like my steak rare. Ou seja, ela gosta mal passado. What will you order? What will you order? I'll order pasta. I'll order pasta. Eu vou pedir. Quem lembra o que é pasta? Tá lá no Words in Action? Macarrão. What do your friends call you? What do your friends call you? My friends call me Nick. My friends call me Nick. That's a weird name for a girl. Okay. There were many people at the party. There were many people at the party. How many people were there? How many people were there? Was there any mail for me? Was there any mail for me? There wasn't any mail for you. There wasn't any mail for you. Was there any interesting movie on TV? Was there any interesting movie on TV? There was a very good movie on TV. There was a very good movie on TV. What would you like for lunch? What would you like for lunch? I'd like french fries for lunch. I'd like french fries for lunch. Mm, me too. What will you have? What will you have? I'll have a big glass of beer. I'll have a big glass of beer. Where's the new TV? Where's the new TV? It's in the living room. It's in the living room. Where does he work? Where does he work? He works at the post office. He works at the post office. Very good. Very good. E olha só, a gente viu aí o quê? Várias, várias frasinhas aí com there was, was there. Por quê? Porque, olha só, 
é hora do Grammar File. Então aí a gente tem there was, there were, que é que nem o verbo haver em português. Guys, girls, this is so important, tá? Essa é uma coisa que a gente costuma errar muito, tá? Que é o okay, quê? Olha só. O verbo haver é quando você diz que existia alguma coisa, que tinha alguma coisa ali. E a gente fala muito tinha, e às vezes a gente quer traduzir isso como o verbo ter, que é to have. Só que não pode, tá? Vamos ver um exemplo, olha só. There was little salt in the salad, tá? Então aqui eu estou dizendo que havia pouco sal na salada. Como é que a gente fala isso às vezes? Tinha pouco sal na salada. Aí as pessoas vão botar, ó, have little salt in the salad. Não, a gente não usa have. Have é ter, é possuir. Por exemplo, I have a cell phone. Eu tenho, é meu, I have a cell phone, tá? Mas, eu não vou dizer que a salada tinha sal. A salada não é dona de nada, tá? Havia pouco sal na salada. Existia pouco sal na salada, ok? Vamos lá. Continuando. É, a gente, todos esses no passado, tá certo, gente? Continua aí, a gente tem o was there, tá? A pergunta... Was there a message for me? Havia uma mensagem para mim? Então, mesma coisa, tá? Tem gente que quer dizer, tem mensagem? Não, não tem. Há uma mensagem. Was there a message? Havia uma mensagem para mim? There wasn't any money left. Não havia mais dinheiro. There were some letters for you. Então, a gente entra agora no plural. There were, tá aí, ó, there were, there were some letters for you, então, continuando, there weren't meetings last week, ou seja, não houve reuniões semana passada, aí entra no português que a gente não coloca no plural, né, there weren't meetings last week, tá, opa, para bater um S ali, there we go, tá, então, there weren't meetings last week, And were there many people in class? Havia muitas pessoas em sala de aula, tá? Então, a ideia aí, então, there were, né, que a gente tem havia no plural, tá? E o there was havia no singular. Ok, gente, lembra do verbo there to be, tá? There was, there were in the past. Ok, very good. Uh, let's review real quick. Today we saw let's start, words in action, useful expressions, speak up, and grammar file. And next time we'll take a look at part two at the restaurant. Vamos ver a historinha aí no restaurante, ok? Muito bem. Uh, once again, the reminders, stay tuned for the instructions from Serria. Remember to do your homework because it counts as attendance. And... Uh, uh, We will be doing some lives. Vocês já receberam aí as orientações. Eu vou avisar para vocês quando tiver as lives, ok, gente? Fiquem atenados aí, fiquem apostas aí no grupo, ok? Muito bem. Eu sei que Miss Fátima ficou aí assustada, mas calma, Miss Fátima. Vai ter, ok? A gente vai ter live, a gente vai estar tá se vendo aí em breve, ok? Com algumas aulinhas aí live, all right? Muito bem. This is it for today. I, uh, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo conteúdo online, vou aqui ficar nesse restaurante maravilhoso, relaxar aqui, olha só que vista linda ali, uhum. mas é, não saiam para restaurante, tá certo, gente? Hashtag stay at home e a gente se vê no próximo conteúdo online, ok? Um abraço enorme, gente, morrendo de saudade, até a próxima, bye bye!